Най-старото пистово състезание в България прие третия кръг от националния шампионат на затвоя маршрут и писта. Трасето е с дължина от 2720 метра и се състои от 4 леви и 4 десни завоя при ден евилация от 20 метра. В първите две състезания от Купа Еднеус победител в едномаркове шампионат стана Венислав Станев. Негов основен конкурент за първото място от началото на сезона е Колю Карастиянов. В русенското състезание Коли успя да се прибори за първото място, като оставя Венцислав на почти 5 секунди за себе си. Разликата между двамата в генералното касиране вече е 2-13 точки. Серия Спорт скоро може съвсем спокойно да бъде кръстена серия Honda Saxo. Като оставим шегата на страна, заблязваме все по-голям процент на участници с японски автомобили. На Дунавската надпревара от общо 15 състезатели, 10 от тях бяха с Honda Civic, а останалите 5 бяха с Citroen Saxo. В серията до 1600 кубически сантиметра атмосферните двигатели на Honda са просовути във всички автомобилни дисциплини. Двигателят 1.6 Vitek, който осигурява промени в фаза на газоразпределението, е характерен с изключително добри параметри, като базовата мощност на този тип двигател в сравнение с други производители на автомобили е повесен с между 50 и 60%. При екстремни натварвания моторът остава здрав и надежден, което в едно автомобилно състезание е от първостепенно значение. Квалификациите в събота бяха изключително спорвани. Отдавна не помним такова съревнование за пол позишна, като първите четирима бяха събрани в едва 300 стотни. Кристиан Христов, за когото това е дебютен сезон в националния шампионат на затворен маршрут, записа 8-мо най-добро време по време на съботните квалификации. Това е едва третото състезание за 16-годишния Крис, който със всеки изминал старт показва все по-голямо израстване. В крайна сметка най-добро време записа водача във временото класиране Семеон Семеонов с Honda Civic, а зад него се наредиха Александър Димитров и Ермен Куерменков. Първият отпаднал в серия Sport беше Петър Бретенов, който в съботните квалификации изчупи бутала на своя автомобил. За съжаление, неговите механици не успяха да отстрелят проблема, за да може той да стартира в неделното състезание. Водача в класирането Семео Семенов от отбора на АСК Стара Зогоро и Искрен Веселинов от Хоби Кар водиха борбата за първото място в тази серия. 
да го очаквам от всички надпревара между четирмата, които в квалификациите бяха събрани в по-малко 300 стотни, така и не се състоя. Още в първата обиколка след контакт с бордура, стартирали от втора позиция Александър Димитров с Honda Civic и стартирали я зад него Ерменко Ерменко с Ситурен Саксо, отпаднаха от състезанието. Семеонов не изпусна вода, чувството, въпреки че на момент беше притиснат от фоната на Искрен Веселенов. Така с две победи и едно второ място, победителя от Писта Русе се откъсна на 28 точки в генералното класиране. След като във втория кръг сериите Туринг и Макси бяха обединени, и в Русе станахме свидетели на общата квалификация и състезания между двете групи. С разликата, че докато в Хасково стартовата решетка беше разделена с коридор, то в Русе рейс директора въжи молбата на пилотите и така при подреждането на автомобилите за старт бе взето само единствено постигнатото време по време на квалификациите. В първата тренировка Давид Будев имаше контакт с предпазната мантинела, вследствие на което той пропусна втори опит за най-добра обиколка. Благодарение на механиците, младият старозагорски пилот успя да стартира все пак в неделя, но в следствие на удара автомобила му имаше проблем с охлаждането и това му попречи той да се бори за място на подиума в серия Туринг. Първи в обединената стартова решетка се нареди Плавен Камбуров, а зад него остана Константин Мършавелов и Румен Килов. Четвърти на общия старт, но първи в серия Туринг очаквано беше Иван Вълчков, а зад него в същата серия и пети в общата стартира Стоян Апостолов. Стефан Либертинов от екипа на Flat Out с Fiat Uno отпадна още на квалификациите поради проблеми с скоростта кутия. Технически проблеми с автомобила преследваха и Светослав Ковачев с Opel Cadet от екипа на Dianeo Racing. Веднага след старта на първия десен завой, Камбуров и Маршавелов се докоснаха. Вследствие на този контакт и двата автомобила получиха щити по аеродинамичните елементи, но все пак успяха да продължат състезанието. В четвъртата обиколка пилота на К2 Константин Маршавелов отпадна от състезанието. За Камбуров основната задача остана да доведе автомобила до финала, за да получи пълния комплект точки. Тази задача се оказа по-трудна от очакването и 6 обиколки след отпадането на своя конкурент и другия фаворит в състезанието отпадна поради технически проблем. Така, колоната поведе Камен Василев от екипа на Стайков Рейсинг, който през цялото време беше обезпокояван от Влъчков. Въпреки, че Хондът на Иван е много по-слаба от Мицубището на Камен, младият пилот на Дамасце на Алба беше видимо по-бърз и можеше да атакува първото място в определената група. Разликата между двамата беше едва 2 секунди, но след заповед от бокса да запази позицията си, Влъчков само притискаше единственият останал в състезанието автомобил от серия Макс. След като във втория кръг на състезанието в Хасково пилотите от класическия номарков шампионат Купа Лада направиха бойкот и не регистрираха дори нито една заявка за участие, няколко седмици по-късно в Русе техния брой беше 16. В отсъствието на Слави Рубчев, основните претенденти за пол позишена и първото място трябваше да бъдат Оги Патанов и Павел Шенков. Битката между двамата съграждани обаче беше сведена само до квалификациите, тъй като по време на състезанието Шенко завъртя само една обиколка и отпадна. Това улесни победата на Патенов, като въпреки демнището от задни позиции Бранимир Данов и Иван Лишев, русеница с премерно темпо видя първ карания флаг. От общо 16 стартирали автомобила в Купа Лада, 11 от тях достигнаха до финала.
Във второ поредно състезание тима на АСК Стара Загора печели отборното класиране. С две първи и едно второ място тима от града на Лепите устремено върви към шампионската титла в отборното класиране за сезон 2018. Подробно класиране по класове може да откриете в нашата фейсбук страница. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за канала ни в YouTube.